喝这个这个这豆豆汁，喝这个豆汁吃卤煮火羊，尤其现在还是点名的吃六爷的啊。对，<笑>你说那六爷那，昨天我也是从六爷那儿逛，啊，那胡同我都过不去了。我骑电瓶车，胡同都过不去了，电瓶车过不去，排队，是吗？我老家，呼呼的，挺好的北京烤鸭，全聚德烤鸭。是不是？现在没人吃了，没人吃了啊！活该，没人吃。哎呀，为什么活？<笑>自己搞的呀。大家好，我是紫禁城下的胡同。前段时间拍了一期大石栏门框胡同六爷卤煮呢，引起了火爆。这期呢，天南马哥就北京的卤煮和豆汁呢，直言不讳的说出了自己的看法。为什么从从前的登长城吃烤鸭，到今天的喝豆汁吃卤煮呢？咱们听一下马哥说的是不是有道理？现在这个小吃。还有名吃啊，说是这个米其林的，就有两个牌子。这个米其林呢，可以定你是就是那个呃中餐馆这种大型的那个饭馆儿、餐饮行业啊，也你进入米其林啊。说这豆汁儿呢，也可以进米其林，他进的米其林是又一个组织，米其林就那意思，有有有 A、B 两两两组，两组。对，那我听老老老潘跟我说的。后来我就琢磨这事儿，这个外国组织是哪国的，我我也不知道。我倒应该先问问那谁老潘，你说他挺知道的。哎，甭管他哪国的，我就说那意思。嗯，怎么一，他们一介入咱们什，不管外国人不管介入咱们国家什么事儿啊,啊，咱就说这个诺贝尔奖似的。啊，对，其实那咱也不是咱中国人发明的，是不是？啊，啊就这米其林是外国的。啊，对。那我就肯定了是外国的。外国，我就聊聊聊他。嗯、啊。啊他有什么权利？就那意思，咱也愿意是吧？嗯，也愿意那什么。对，让他评评论咱们的、嗯。就说现在咱就说这个，就说这个这个这个豆汁儿啊，说是也进入米其林了，林了嗯、也进入米其林了、嗯。对，而且呢，那、这个人家人家那个写的也好，嗯，在前门大石道开的这个也也挺好。怎么写的呀？人写的这个条幅吧，啊、嗯，胡同里边藏匠心，啊、嗯。对，是不是？对，豆汁儿也能米其林。哎，对，是不是？啊、就是那意思，就是说，对联啊，就是那你看写的这个东西比较叫呃比较，挺合也挺合辙押韵啊，也写出了这个当今就是那意思评评东西，不见得你特别好，对，你就能进去，对，你特别次，就进不去米其林。他说的意思，本来这个豆汁儿进不去，进不去的啊，哎，他就进去了，嘿。是不是就这意思、啊？所以呢，也搭着这个米其林给他撑腰，不管是什么组织吧，也、啊、也也给打气啊。确实，现在这从网上还有互联网上，呃，给这个北京的豆汁啊，这些日子呀，上过的够劲儿。<笑>只要是卖豆汁的啊，哎，卖的全不错啊。尤其就是我们家门口这家，啊、卖的更火、啊，是不是？啊。天天的排队，其实我那时候我也在这喝，后来现在也净打卡的孩子啊，所以也喝不了了，也喝不了，老排队啊。其实那那东西啊，这一说这个又又长了。其实豆汁的历史啊啊，呃，历史挺长，历史挺长，就是得追溯到这个乾隆年间了说。其实比乾隆年间还早就有豆汁豆汁啊，对，从那时候、啊、这个。乾隆年纪，呃，先就有啊。到了乾隆十八年的时候啊，那时候就那时候已经盛行了。盛行以后呢，一直就是这个豆汁儿，老百姓也特别爱喝。嗯、对，爱喝以后又说那意思又又又馊又臭的，怎么那么爱喝呀？就是啊，那时候那个乾隆皇上啊。啊啊就听底下有网上奏折的啊，说外头世上飘，流行的这个就卖的这种不明液体啊，又腥又味儿又酸，为什么卖的那么好？嗯，你知道吗？就是这奏折说让皇上下令啊，查查去哦，那么着，嗯，后来皇上的乾隆皇上就派人下去了，查查这个东西去啊，查这个他查这个下去就到这个。就是磨房啊，这什么的，嗯，是不是啊？啊豆腐房啊，豆啊，就是简单说叫豆汁店、嗯，那时候可能也不知道叫豆腐房，叫豆腐房、嗯，只有做绿豆嘛，只有绿豆粉啊，绿豆粉呢、啊啊、才出、啊、出现这东西呢。炖、啊、完以后，上面这绸子就是麻豆腐，对，底下那就算豆汁啊。其实那东西过去啊，喂牲口都不吃啊，对，知道吗？啊、那个猪都不吃，啊、你别看猪吃泔水，啊，它。
不吃这豆汁儿，不喝豆汁儿，豆汁太素了，又酸。<笑>你要都说咱们这干水里头大，啊、你咱们是那些遮罗什么的，啊、那他妈猪是爱吃啊。对对对，所以呢，就把这个东西上拿回供上，拿回供上去来，嗯、啊，让皇上尝了尝，嗯、啊，哎，往皇上这一尝这东西，说是什么说不上那么一股子味儿吧，哎，但是他也爱，也也也能喝，也能喝，也能喝，就这么着传下来，一直传到慈禧，啊。就慈禧也喝，老佛爷，老佛爷也喝啊、哦，这是一直就传到现在。那这胶圈是不是老佛爷给配的呀？他也说呀，后来说光喝这个不行啊，啊那时候还没胶圈呢，那时候就有点<笑>说句白话，也就是说，我说了，也就稻稻香村的饽饽啊，最多了也就是稻香村的饽饽。嗯，这胶圈就是就是近代，还近代油条油饼啊，这这这散子。嘿，还差点，这后来出来那杂货哦，你知道吗？后来出来这胶圈，可是延续到现在了啊。这个突然的这个疫情期间啊，疫情前还无所谓啊，尤其这半年，嗯，我我想这个就这半年，这这这这这豆汁儿大味了。过去这外地人或者外国人上咱北京来，或者上咱中国玩来，对，那什么最最最最,最得意的是。登长城吃烤鸭呀！哎，对，这是标标配，是不是、啊？除非再吃点北京那个上等的那个大馆子，没错，是不是啊？私家私房菜啊啊，这是玩。现在怎么越来越回来了？不是回来，现在我也纳闷了，怎么上北京现在成什么标配了？吃炉煮火，然后喝豆汁儿啊、哎！后来我一想，也也是，嗯，咱中国人有这个起红架秧子这个习惯啊，而且说句白话。就这种美食，可能给它规划在叫美食里了啊。对，这种美食啊，是个人都吃得起，便宜便宜。那天我看了看，说这个这个这豆豆汁喝这个豆汁吃炉煮火啊，尤其现在还是点名了吃六爷的啊。对，<笑>你说那六爷那，昨天我也是从六爷那逛，啊、那胡同我都过不去了。我骑电瓶车胡同都过不去了，啊、电瓶车过不去，排队，是吗？哇，好家伙！拐过弯去吧，在金大栅栏那有一家、啊、好几家呢，嗯、啊，没人，就他那儿，就他那排队，一边排队呢，我倒嘟囔呢，哎，我还说呢，哎，我说这六爷这个火嘞，嗯、啊，有一哥们排队的啊，嗯、啊，好好吃吗？嗯、啊，我说好吃，哈哈不应该好吃不好吃，我说他的干净，嗯、啊，通过他的介绍干净，啊，对，所以就这个掌握这东西多厉害，尤其你们给他做了个两期、啊，做了两期以后呢，尤其他这个人呢，甭管怎么着啊，说说话，甭管怎么着还是直。嗯，是吧？嗯，说出了一些对这个炉煮火上这一边的同行的看法，对，是不是？嗯，他确实做的干净，这咱承认。嗯，人也值。嗯，卫生，就说年轻人一一到北京都是打卡，对，你知道吗？嗯，其实我要说这个事儿了。这炉煮火上啊，和豆汁儿啊，那是解放前呀，或者是别说解放前了，<笑>嗯、拉洋车、拉牌子车卖力气，扛大个儿吃的，穷人吃的。哎呦喂，现在又把这东西给炒的哟，妈呀、嗯，真厉害！但是咱就说这意思啊，嗯，爱吃就得啊、嗯，爱吃那咱没法说。对，还有说现在这豆汁店也特别多啊，它怎么多啊？嗯，就是加盟店也多多。也多，我说了这个是最好加盟了。对，再待两天我啊找找关系啊，怎么着啊？啊，加一个，我也加一个。这豆汁我问你，豆汁什么味儿啊？啊，酸的呀，酸的啊。啊我我也我也做臭了啊，也没事儿啊。对，我也做苦了也没事儿啊。一旦你吃了我这个啊，穿了西啊也没事儿、啊。说说说你你你你这怎么喝完了穿西啊？豆汁就是败火的啊。对对，去火去毒啊。知道吗？就是为川西。哎，所以这豆汁店特别好加盟，<笑>你卖去吧，没没准味儿。你比如我是我是炒菜或者我捞肉饼，我这牌子狂想了。嗯，你吃完以后，别人糊弄事儿的东西，吃的也不是味儿，肉也咬不烂。嗯，你就给人毁牌子，人也轻易不让你加盟。对,对，你像这个豆汁店，嗯，你加盟的，反正我就挣他妈的加盟费。嗯，你你好了，你好歹的给我给我十块八块，我就白捞。嘿。是不是道理？原来那个有那个加盟费，北京还闹过一阵那会儿吊针吊针饼，吊针饼，吊针饼,、啊、饼，那是那是那是什么少数民族的一种吃食吧？啊，土、啊、土家族，那也不是加盟店，啊、那叫那叫加盟摊儿啊，他就有个摊儿就卖啊。后来北京这也卖，哎呦这也卖，反正他这那个包装袋挺好看的，卖卖也把加盟费都收好了，好了。就就就就走了，最后你掉渣啊，尿皮我都不管了，反正他就挣加盟费了。嗯，所以现在这东西这吃食啊，也是呼呼的，挺好的。北京烤鸭
，全聚德烤鸭。是不是？现在没人吃了，没人吃了啊！活该，没人吃。哎呀，为什么活？<笑>自己搞的呀，品质下降啊，价钱费呃倍儿贵，倍儿贵，还要服务费吧？啊、这他妈不要了吧？啊、全老实了啊！自己他就是作自己啊！你听好的买卖，百年老店，那是百年老总的时候，那时候一心一意的就把这打造到现在，真是你们多可惜啊！嗯、你看现在这不，没没人就没什么。还有说，最早我就说这北京烤鸭哪儿他妈有卖袋儿装的烤鸭、啊？就为了挣钱呀！啊，他妈吃烤鸭谁有有搁那袋儿里的吗？对，烤鸭就得吃炫烤，现吃，炫切的，炫片的，啊，片完以后当然就得吃。你搁五分钟，跟这个片完都不一样，都皮了。比如说，你看这大肉袋儿，都卖这烤鸭。要不一一一一百二十多一百，这、啊、回家怎么吃啊？两袋是呢，他就蒙着外地人啊。可是你也是打着牌子是北京烤鸭，对，有的还标上全聚德啊，你不就给你做倒了吗？就为挣钱呀、啊。可以，就是店打七张了，我不怕，你不怕，啊、什么他妈都有倒闭的时候。啊、咱就说这现在这北京这卤煮坊这豆汁啊。啊啊说了也是一阵风啊，一阵风，是不是？<笑>哎呦，排队，这是。咱们中国人有一个喜欢凑热闹，凑热闹，哎，就是因为，要是通过这个豆汁儿呢，这题材呢，啊，还出来好多不少的文艺作品呢，是吗？你看这京剧《金玉农》啊，《金玉农》是不是？嗯，还有那个著名的京味作家，一个女作家，嗯。叫那个许叶广琴，叶广琴啊，窦氏记，窦氏记，哎，窦氏记，他就是北京人，所以他回上到到西安去了，对，哦，他到西安去了，啊，我说现在知道人少，哎，对，好多，所以现在要分析的豆汁的历史啊，嗯，比他们那卤煮火上长，哎，卤煮火上就最多他是百年，有人说不到百年，现在也够百年了，不都百年门块百年卤煮啊，这卤煮那卤煮啊，你看要要现在才知道，嗯，这豆汁儿。比这谁的岁数大？不错，跟咱们也没什么关系。人家越卖的越好越好，别管怎么着，他是，也是，人家上北京玩来了，对人家，嗯、呃，吃别的什么人也什么吃不起啊。一看这个凑凑热闹吧，反正这也是打卡的地。没错，一说我也吃得上米其林品牌东西了啊。钱一喝啊，半碗倒半碗，<笑>有的他妈捏着鼻子喝，还有的<笑>那孩子真他妈倒，这不是捏着鼻子喝。所以这东西，与。它属于美食类，它属于怪味豆。对，其实北京人也不见得百分，也就百分之三十爱喝这玩意儿。没错，那、啊、过去那个什么，那个老子这这唱戏的马兰良这个那个的，梅兰芳，梅兰芳喝这个，人、嗯、喝那个确实败火、嗯、清嗓子、嗯，你知道吗、嗯？说你这两天要是不吃点东西吧，对。练这喝两天这个，你开开胃解腻，刮刮油。对，是人与过去人肚子里有油啊，咱肚子里本来就没油，<笑>再刮没了，别刮了。其实这人就奇，我就说奇怪，你别看我，我也能喝豆汁，我不上瘾，不上瘾、啊。哎，为什么他这排队，我没没感觉我难受，<笑>是吧？我到里边吃炒肝包子去了，嗯，更地道，嗯，你知道吗？发现我也没上火的时候，他<笑>妈老缺火，老缺火，跟冬天一把火。<笑><笑>是不是？好，行，聊会豆汁。好嘞，好嘞，谢谢马哥。豆汁和卤煮的火爆，我认为还是人们手里的钱少了。好了，今天就到这里，对此您怎么看？欢迎大家留言评论。